എലക്ട്രിക്കൽസ് ബ്ലോഗ് മലയാളം എന്ന ചാനലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ ക്ലിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ ഒരു ഡി ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രധാന തകരാറുകളും അവക്കിങ്ങനെ അവയെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എല്ലാ വിളി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ഡീൽ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ സർക്കിൾ ഡൈലാണ് കാണുന്നത് ഇത് ലീക്ക് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടാക്ടർ ഇത്ര ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടാക്ടറിനൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം ഓവർലോഡിലെയാണ് ഓവർലോഡിൽ തന്നെ ട്രിപ്പിംഗ് ടെർമിനലുകളായി കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ സർക്കിൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കോവിലിൻ്റെ നോവോൾട്ട് കോവിലിൻ്റെ കോവിലുള്ള എൻ വി സി ഇത് ഓവലാർ ഓവർലോഡിലാണ് ഇതെൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടൺ അത് സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ ഇത് ട്രിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇതാണ് ഓവർലോഡ് ട്രിപ്പാണ് നമുക്കതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ടു ഇത് മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് ഇത് എൻ്റെ ഔട്ട് ആയിട്ട് നിന്ന് പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് കോട്ടറിൻ്റെ ഔട്ടുകളാണ് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ വരുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഓരോ കോവിലും വരുന്ന ഓവർലോഡ് ലേകളാണ് ഓരോ ഫേസിലും വരുന്ന ലേകളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മളിതിൻ്റെ എ വൺ ഇതിൻ്റെ എ വൺ എ ടു നോവോൾട്ട് കോവിലിൻ്റെ ടെർമിനലുകളാണ് അപ്പോൾ എ വൺ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൽ വണ്ണിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എ വണ്ണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്ത് എ ടു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതുപോലെ എൽ ടു ഇന് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓക്സിലറി ടെർമിനൽ ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഈ മാറ്റി കോണ്ടാക്ട് നാല് കോണ്ടാക്ട് മൂന്ന് ഫേസും ഒരു ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്ന് ഇന്നിലും ഒന്ന് കേസ് ചേർന്നു അതിനുശേഷം ആ പോയിൻ്റ് തന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോ സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ വന്നു നിന്ന് പിന്നെ വരും നോക്കാം ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓവർലോ ട്രിപ്പിംഗ് ലേ വന്നിട്ട് ആ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് കയറി നമ്മളിവിടെ ഈ എൽ ത്രീയിൽ വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോ കോയിലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ടാണ് കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് പ്രസ് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലൈൻ എൽ വൺ ഇതിൽ കൂടി കയറി തിരിച്ച് ഇതിൽ കോവിൽ ഈ ഇതിൽ കൂടി തേ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഫേസ് ഇവിടെ വരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെർമിൽ കയറി തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു എൽ വൺ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഈ സപ്ലൈ കയറി ഇവിടെ തിരിച്ച് ഇവിടെ വരും കണക്ട് ആവും ഇതിൽ കണക്ട് ആയിട്ട് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഈ ടെർമിൽ വരും ഈ ടെർമിൻ ടെർമിൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻറ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടെർമ് ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ട്രിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഉള്ളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെർമിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് പോസ്റ്റിന് സ്റ്റോപ്പിന് മാത്രമേ ടെർമിൽ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ടെർമിൽ വഴി കയറി വന്നിട്ട് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ഷോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇതിലെ വരിക ആ ടൈമിൽ നമുക്കിത് നമ്മളിത് പ്രസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മാനിറ്റ് കോണ്ടാക്ടർ ഓണാവും ഓണാകുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഓക്സിലർ കോണ്ടാക്ടർ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ സപ്ലൈ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കോണ്ടാക്ട് ആവും എല്ലാം കോണ്ടാക്ട് ആയി ഇതെല്ലാം സപ്ലൈ തിരിച്ച് ഇതിലെ ഒരു ഓയിൽ ആറ് ഒട്ടിൽ മോട്ടറിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ കോൺ ഈ ഓക്സിലർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് സപ്ലൈ കയറി തിരിച്ചതും കോണ്ടാക്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഈ ടെർമിൽ വരും ഈ ടെർമിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോ
അത് അതായത് മോട്ടർ ഹൈക്കറിലൊക്കെ ചൂടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബൈമെൻ്റെ സ്റ്റിപ്പിൽ കൂടിയാണ് ഇത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ഈ ചൂട് കൂട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആംബിയർ കൂടുതൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൂട് കൂടുതലുണ്ടാകും ഈ ചൂട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലുകൾ ഇങ്ങനെ ഇത് എല്ലാ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യും ടെർമിനൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബയോമെട്രിക് സ്ട്രിപ്പാണ് ആ സ്ട്രിപ്പ് ഇതിനിങ്ങനെ ചെറിയൊരു ബെൻഡായി കൊടുക്കും ബെൻഡായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി പോകും ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോണ്ടാക്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കയറി കീഴിൽ താഴേക്ക് വരും ഇതൊരു മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഈ താഴേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കട്ടായി പോകും ആ സമയത്തും ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ നോവട്ട് പോലെയൊക്കെയുള്ള പവർ സപ്ലൈ കട്ടായി പോകും കട്ടായി പോകുന്ന കൊണ്ട് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഓഫ് ആവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന അർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെടിയൽ സോട്ടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടാക്ടാണ് ഇത്ര ഭാഗങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് എത്ര ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഓവർലോഡിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫേസുകളാണ് ഈ ഒരു കാണുന്ന ടെർമിനൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് മാറ്റ് കൊണ്ട് ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്ട് നാലാമത്തെ കോണ്ടാക്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മാറ്റ് കൊണ്ട് പ്രസ്താവുമ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ആവും അതിനുശേഷം സപ്ലൈയിൽ കയറി തിരിച്ച് ഇതിൽ വരും ഇതിൽ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓവർലോഡ് ഓവർലാറിലേക്കുള്ള ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫേസ് മൂന്ന് ഫേസ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എൻ്റെ വയ വയറിങ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ എ വൺ എന്നുള്ള കോണ്ടാക്ട് ആണ് കോവിലിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നാം ടെർമിനൽ ഇത് മാറ്റി കൊണ്ടാക്ടിൻ്റെ കോവിലിൻ്റെ എ ടു ഇതാണ് ഈ ഭാവം ഇതാണിത് എ ടു എന്നുള്ള ഭാഗം ആണെങ്കിൽ കാണുന്നത് ഇത് കാണാം അല്ല ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എൽ ഇപ്പോൾ എൽ വൺ എൽ എൽ ടു എന്ന് വേണ്ടോ എൽ ടു എന്ന് നമ്മളൊരു വയറ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ എ വൺ എന്നുള്ള ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടെർമിനൽ വരുന്ന വെച്ചാൽ എൽ ത്രീ എൽ ത്രീയിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇനി വന്നിട്ട് ഇത് നോക്കി കാണാം തിരിച്ചതിലേ വന്നിട്ട് ഈ ഓക്സിലർ കോണ്ടാക്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഇത് ഓക്സിലർ കോണ്ടാക്ട് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഓക്സിലർ കോണ്ടാക്ട് ടെർമിനലും തന്നെ ഇത് പുഷ് ബട്ടൺ ഓൺ ഓൺ സ്വിച്ച് ആണ് പുഷ് പുഷ് ഓൺ സ്വിച്ച് ആണിത് ഈ പുഷ് ഓൺ സ്വിച്ചിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊണ്ടാ അവിടെ നിന്ന് ഈ എൽ ത്രീ എന്ന് വന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വരികയും എൽ ത്രീ എന്ന് ഓക്സിലെ കോണ്ടാക്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇത് പുഷ് പ്രസ് വെച്ച് കയറി ആ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ട ഈ ഓക്സിലെ കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ ഔട്ടിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് ടെർമിനൽ ഓക്സിലെ കോണ്ടാക്ട് ഇന്ന ഔട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇന്നിൽ ഒരു ഫേസ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്ന ഈ സ്വിച്ച് വഴി കയറിയിട്ട് ആ വയർ തന്നെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന കണക്ഷൻ ഇത് കണ്ടോ ഈ വയർ ഓക്സിലെ കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വയറ് വന്നിട്ട് ഉണ്ടോ ഇതാ ഇതാണ് ഓക്സിലെ കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്ന് വയർ അതെ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് വന്ന് തിരിച്ച് കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുഷ് ബോർഡ് പുഷ് പുഷ് ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിൽ കയറി അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് ആ ട്രിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഔട്ടാണ് ഈ ടെർമിനൽ ഈ ടെർമിനൽ വരുന്നത് ആ ടെർമിനലിൽ കൂടി കയറി തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇത് കൊണ്ടോ മനസ്സിലാവും ഈ വയർ വന്നിങ്ങനെ എ ടു എന്ന മാൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ടെർമിനൽ നമ്മൾ കണക്ട് ആയി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സർക്കാർ അങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എത്ര ഉള്ളൂ എൻ്റെ വയറിങ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് കംപ്ലൈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഈ മാഗ്നറ്റ
കോയിൻ്റ് വരും കോയിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് വരും നമ്മളത് അഴിച്ച് റീപ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത് അഥവാ ഒരു ടെർമിനലുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർണൽ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് മൂവിങ് കോണ്ടാക്ട്സുകളാണ് കത്തി പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ സെറ്റ് തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും പിന്നെ അടുത്തായി വരുന്ന പ്രശ്നം ഈ ഓവർലോഡ് റിലേയിൽ വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഓവർലോഡ് റിലേയിൽ വരുന്ന സാധാരണ ഈ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിങ് സാധാരണ മോട്ടർ നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ലോഡ് വർക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കുറഞ്ഞ ആമ്പിറിൽ വെക്കുക ഇത് ഓരോ എച്ച് പിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോണ്ടാക്ടറാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ആ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇത് മാർക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു നമ്മളൊരു അഞ്ചാം പേർ സെറ്റ് ഇരിക്കുക അത് അഞ്ചാം പേർ സെറ്റ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ അഞ്ചാം പേർ ആറ് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആറ് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതൊരു എച്ച് പി അനുസരിച്ചാണ് വ്യത്യാസം വരും ഇതിൻ്റെ മാറ്റി കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കറണ്ട് കറ കാര്യം കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ സെറ്റ് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ആവുന്ന ഉടനെ ട്രിപ്പ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കുക ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര നിൽക്കുന്നോ നോക്കാം ഒരു ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ലോ ആംബിയർ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അത് അതാണ് അങ്ങനെ ആംബിയർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിഷയം കൂടാതെ വരുന്നത് കുറച്ച് നാളുകൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നാല് മൂന്ന് നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓത്തൊരു ബയോമെട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു നേച്ചർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ചെറിയ ആംബിയറിൽ വരുന്നത് തന്നെ ഇത് ട്രിപ്പ് ആവുന്നതാണ് കുറച്ച് ആംബിയർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സി ഫൈവ് ആംബിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോയില് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷമോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ അഞ്ചാംബിയറിൽ നിൽക്കാതെ അഞ്ചാംബിയർ ഓ ഓയിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കണം കുറച്ച് മാത്രം കൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആംബി അഞ്ചുള്ള അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ മാത്രം കൂട്ടി കൊടുക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ടും നോക്കിയിട്ട് ട്രിപ്പ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ മോട്ടറും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ഈ ഭാഗം മാറ്റി കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓവർലോഡിൽ നമുക്കൊന്നും റിപ്പയറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫാക്ടറി കാലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രം യൂണിറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സാധാരണ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഈ ടെർമിൽ കത്തി പോവുക എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്ന ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഇറ്റ് സെറ്റിംഗ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോണ്ടാക്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളെയും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൂട്ടി കൂടുക അത് പിന്നീടും ആംബിറ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടും കോവിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിനെ മാറ്റി കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻസുകൾ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകളും അത് ചെയ്യാവുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഇതാണ് അത് സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ അടിയിൽ ഒന്ന് എൽ വൺ ടു എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എന്നുള്ള മോട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന ടെർമിനലുകളാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടറിൽ എപ്പോഴും കപ്പാസിറ്റികൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ടിൽ വേണം കണക്ട് ചെയ്യുക അതെന്താണെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ മറ്റേ സ്റ്റാർട്ടറിൽ സ്റ്റാർട്ടറിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ മോട്ടറിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറക്റ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടറിൽ ഇല്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ കൂടാതെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ട്രിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർലോഡിങ് എന്തെങ്കിലും ആയി ഓവർലോ ട്രിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത ശേഷം അത് റീസെറ്റ് ആവുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എന്തെങ്കിലും മോട്ടിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഹൈ കറൻ്റ് എടുത്ത് എടുത്ത് ട്രിപ്പ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം